ஹை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் அட்வான்ஸ்டு அட்வான்ஸ்டில் தேர்டு செக்ஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது க்ரியேட்டிங் அண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸோ அந்த லெசன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணுறது அதை எப்படி டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ முதல்ல டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் செக்ஷன் த்ரீ நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி இங்கே இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்ரியேட் அண்ட் யூஸ் டெம்ப்ளேட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் எ டெம்ப்ளேட் இஸ் அ மாடல் தட் யூ யூஸ் டு க்ரியேட் அதர் டாக்குமெண்ட் ஸோ டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து ஒரு மாடல் அந்த மாடலை வச்சு தான் நம்ம மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து டெம்ப்ளேட்கான டெஃபினேஷன் போர்டு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா என்னன்றதுக்கான டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க ஸோ டெம்ப்ளேட்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து மாடல் அந்த மாடல் மூலமாக இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் க்ரியேட் அ டெம்பிள் ஃபார் பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தட் ஆஸ் யுவர் கம்பெனி லோகோ ஆன் த ஃபஸ்ட் பேஜ் நியூ டாக்குமெண்ட்ஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் டெம்ப்ளேட் வில் ஆல் ஹாவ் யுவர் கம்பெனி லோகோ ஆன் த ஃபஸ்ட் பேஜ் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெடரில் வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனி லோகோ நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக க்ரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் எத்தனை பேஜஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் எப்பவுமே உங்களோட கம்பியூ கம்பெனியோட லோகோ வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டெம்ப்ளேட் கேன் கண்டைன் எனி திங் தட் ரெகுலர் டாக்குமெண்ட் கேன் கண்டைன் ஸோ டெம்ப்ளேட்ன்றது வந்து பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன்றா அப்படின்னு பார்க்க போனால் கண்டிப்பாக இல்லை டெம்ப்ளேட்டுமே ரெகுலர் டாக்குமெண்ட்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி ஃபைல் எடிட் எல்லா மெனுபாரும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது நம்ம டேப்பிங் பண்ணுறோம் ஃபார்மேட் பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு டெம்ப்ளேட் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக க்ரியேட் ஆனாலும் அதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா ரெகுலர் டாக்குமெண்ட் மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும் செட் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கும் அதாவது லாங்குவேஜ் த டிஃபால்ட் பிரிண்டர் டூல் பார் அண்ட் மெனு கஸ்டமைசேஷன் எல்லாமே அதில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் டாட் ஓஆர்ஜி ஆர் பேஸ்ட் ஆன் டெம்ப்ளேட் ஸோ ஓப்பன் ஆஃபீஸ் டாட் ஓஆர்ஜியில் இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக இது ஒன் மார்க்ஸில் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஓஆர்ஜி டாக்குமெண்ட் அதாவது ஓப்பன் ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டை எது பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூ கேன் கிரியேட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டெம்ப்ளேட் ஃபார் எனி டாக்குமெண்ட் டைப் ஸோ டெம்ப்ளேட்ன்றது வந்து டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்லேயும் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் ட்ராயிங்லையும் கிரியேட் பண்ண முடியும் ப்ரெசன்டேஷன்லையும் கிரியேட் பண்ண முடியும் இஃப் யூ டூ நாட் ஸ்பெசிஃபை அ டெம்ப்ளேட் வென் யூ ஸ்டார்ட் அ நியூ டாக்குமெண்ட் தென் த டாக்குமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் ஃபார் தட் யோ ஃபார் தட் டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ஸோ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா க்ரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டே டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டாக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃபால்ட்டாக நம்ம டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் எத்தனை முறை நியூ பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அதுதான் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக அந்த டெம்ப்ளேட்டை செட் பண்ணலாம் போது நார்மல் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இஃப் யூ ஹவ் நாட் ஸ்பெசிஃபைடு யர் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் யூஸ் த பிளாங்க் டெம்ப்ளேட் ஃபார் த டைப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் தட் இஸ் இன்ஸ்டால் வித் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணவும் முடியும் அந்த க்ரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டாக டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணவும் முடியும் ஸோ இங்கே வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தமே டூ வேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ரம் அ டாக்குமெண்ட்லேருந்து இன்னொன்று வந்து யூஸிங் விசார்ட்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லோகோ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இமேஜ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் டைப் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண போகிறேன் ஹலோ ஸோ இதான் வந்து என்னோடய டெம்ப்ளேட் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக வேணுன்றதுனால அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டைல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் கேம்ரியா ஃபான் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி நாட் தட் மச் இன்னும் கொஞ்சமே எனக்கு பெருசாக வேணும் ஸோ ஹாலோன்றது கொடுத்துருக்கேன் சென்டரில் கொடுத்துருக்கேன் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு ஸோ கலர்ஸ் மெஜெண்டா சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது போதும் இதுதான் என்னோடய டெம்ப்ளேட் ஸோ இது வந்து என்னுடைய சிம்பிள் டெம்ப்ளேட் தான் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் இமேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லோகோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அட்ரெஸ் கம்பெனி அட்ரெஸ் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் என் ஃபார் மீ ஃபார் டெம்ப்ளேட் ஸோ ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் திஸ் ஒன் வாட் வி ஹவ் டு டூ ஸோ இது ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் மெனு பாரில் போயிட்டு ஃபைல் மெனு பாரில் டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சேவ்ன்ட்டு அந்த சேவ் ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நியூ டெம்ப்ளேட்னு சொல்லிட்டு நேம் கேட்குது இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் மை டெம் டெம்ப்ளேட் ஒன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா என்னுடைய டெம்ப்ளேட்டோட நேம் ஸோ இங்கே கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ கேட்டகரிஸில் மை டெம்ப்ளேட் கீழே பார்த்தோம்னா இந்த நான் க்ரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க சேவ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை டிஸ்கார்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அகைன் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுக்க போகிறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்டில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போது ஃபைலில் போயிட்டு ஃபைல் மெனு பாரில் இப்போ நியூ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கியா இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எம்டி பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் தான் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த டெம்ப்ளேட்டே ஒரு பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் பதிலாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆனால் எப்படி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறது அக்கே நீ என்ன பண்ணுங்கள் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைலில் போயிட்டு டெம்ப்ளேட் இருந்தது இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இப்போ இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸ் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா மை டெம்ப்ளேட் இருக்குது இந்த மை டெம்ப்ளேட் கீழே தான் பார்த்தோன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண மை டெம்ப்ளேட் ஒன்றுன்ற ஃபைல் நேம் வந்து இருக்குது சரி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மை டெம்ப்ளேட் ஒன்றுன்றத டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டாக செட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா க்ளோஸ் இருக்குது கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஹெல்ப் இருக்குது அட்ரஸ் புக் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன கிளிக் பண்ணணும் இந்த கமெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ராப் டவுன் ஐக்கான் இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகே ஒன் செகண்ட் ஓகே அகெய்ன் ஐ வில் டூ ஃபைல் போயிட்டு டெம்ப்ளேட்டில் போயிட்டு ஆர்கனைஸ் போயிட்டு கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு டாஸ்கிங் அப்டேட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஓகே மை டெம்ப்ளேட் கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு மை டெம்ப்ளேட்டில் போயிட்டு மா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணால் மை டெம்ப்ளேட் ஒன்றை செட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு ட்ராப் டவுனை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே செட்டஸ் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் போயிட்டு ஃபைலில் போயிட்டு நியூவில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட் தான் 
default document open agum so idu da neenga create panna template template eppadi default document ah set pandradendradhu nama paathidu illa venda ungalku inda template vandu open panna venda normal black document e ungalku open aganum apdi neenga nenachina marubadiyum file poite template la poite organize la click panninga இங்கே இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட்டில் போயிட்டு மறுபடியும் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபைல் மெனு பாரில் போயிட்டு நியூ கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் கொடுக்கும்போது நார்மலாக எப்பயும் போல் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணுறது அந்த டிஃபால்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஓகேங்களா இன்னொரு மெத்தேடு இருக்குது இன்னொரு மெத்தேடு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ க்ரியேட்டிங் அ டெம்ப்ளேட் ஃப்ரம் அ டாக்குமெண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நேம் கேக்கும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ க்ரியேட்டிங் அ டெம்ப்ளேட் யூஸிங் விசாட் ஸோ விசாட் மூலமாக எப்படி வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைலில் போயிட்டு விசட் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த விசட்டில் போனீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் ஃபார்மேட் இருக்கு லெட்டர் ஃபேக்ஸ் அஜெண்டா ப்ரெசன்டேஷன் வெப் பேஜ் டாக்குமெண்ட் கன்வெர்டர் ஈரோ கன்வெர்டர் அட்ரஸ் டேட்டாஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா லெட்டர் இந்த லெட்டர் நம்ம கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த டைலாக் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஒரு ப்ரிவியூ நம்ம கிடச்சிருக்கு அந்த ப்ரிவியூ தான் நம்ம டெம்ப்ளேட்டோட ப்ரிவியூ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தமே சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா பேஜ் டிசைன் ஸோ பேஜ் டிசைனில் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான லெட்டர் ஃபார்மேட் உங்களுக்கு வேணும் பிஸ்னஸ் லெட்டர் ஃபார்மேட் வேணுமா இல்லை பா ஃபார்மல் பர்ஸ்னல் லெட்டர் வேணுமா இல்லை பர்ஸ்னல் லெட்டர் வேணுமா எது வேணுமோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் த செலக்ட் த ஐட்டம் டு பி பிரிண்டட் ஸோ என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் சாலிட்டேஷன் இருக்குது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நேம் அண்ட் லொக்கேஷன் கேட்கும் எங்கே போயிட்டு உங்கள் டெம்ப்ளேட் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது அதாவது சேவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும் ஸோ அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம் நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டத்தில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது தேவைகள் இருந்தாலும் ஐடி ரிலேட்டடாக சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் மோர் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்